हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज थर्टी पॉइंट थ्री फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एट ठीक है और जो आपका बेस फॉरम चल रहा है तो बेस फॉरम पे आपको पार्ट सेवन जो था ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था और पार्ट एट में मैंने क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन फोर करवाया अब प्रीवियस वीडियो जो था पार्ट नाइन उसमें मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन फाइव सिक्स सेवन अगर ये थ्री वीडियो अगर आपने वॉच कर रखे हैं ना तो बेस फॉरम क्या होता है आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल हो चुका होगा और यहाँ से आपको सारी बातें बहुत ही क्लियरली समझ में आपको आएगी यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंगली ये जो आपका क्वेश्चन नंबर एट नाइन ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से करने के एबल हो जाएंगे अगर आप वो प्रीवियस जो थ्री वीडियोज हैं अगर आप देख चुके होंगे तो ठीक है ना और एक बात और याद रखेंगे आपको पता है कि बेस फॉरम से 90 परसेंट चांसेज होते हैं कि क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली हम करेंगे और जहां तक अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं पहले आपको यही बताना चाहूंगा कि आप प्रीवियस जो भी वीडियोज हैं बेस फॉरम के पार्ट सेवन एट नाइन उसे आप श्योरली वॉच कर लें अगर उसको वॉच कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है कि बेस फॉरम क्या होता है जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे क्वेश्चन के अंदर में भी जो भी बेस फॉरम का यूज हो रहा था वो सारी की सारी चीजें वहां पर बताई जा चुकी है ठीक है ना तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर एट ओके क्वेश्चन एट देखते हैं क्वेश्चन एट देखने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप क्या करें कि नोटबुक और पेन अपने पास रखें स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन आपको आ रहा होगा आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को केयरफुल रीड करें आप वन या टू टाइम्स आप रीड करें रीड करने के बाद क्वेश्चन में पहले खुद से आइडेंटिफाई करें कि इसमें इवेंट्स कितने गिवेन है ठीक है अगर जो इवेंट्स गिवेन है तो इस इवेंट का नेम को मेंशन करें ई वन क्या है ई टू क्या है फिर उसके बाद उसमें गिवन इवेंट ए क्या है फिर आपको फाइंड क्या करना है पहले खुद से सॉल्व करें खुद से सॉल्व करने के बाद ठीक है फिर वीडियो को आप स्टार्ट करें फिर मैच करें कि आपका मैच हो रहा नहीं हो रहा इससे क्या फायदा होगा इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अप होगी ठीक है ना अगर बाय द वे भी कोई मिस्टेक भी आपके हो रहे हैं ना तो एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आ जाएगा ना कि अच्छा ऐसे करने से मिस्टेक हो जाते हैं तो फिर अगली बार से वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो भी क्वेश्चंस अब मैं स्टार्ट करूँ तो क्वेश्चंस को आप पहले डायरेक्टली मत दिखा करें वीडियो को पॉज कर दें और पहले खुद से करने की कोशिश किया करें ठीक है जब आपसे नहीं हो तो फिर आप क्या करें क्वेश्चंस को आप आगे की तरफ देखना शुरू करें ठीक है और वर्ड प्रॉब्लम को ऑलवेज एंड ऑलवेज बहुत ही केयरफुली पढ़ा करें जितना केयरफुली पढ़ेंगे क्योंकि आपको जो प्रोबेबिलिटी है ना इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क ये होता है कि क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना और समझना इसमें पूछा क्या जा रहा है ठीक है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप पर रहे बेस तरफ नाइन्टी परसेंट चांसेस होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाए ठीक है ना देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ फैक्ट्री हैज टू मशीन ए एंड बी पास रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस सिक्सटी परसेंट ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी प्रोड्यूस फोर्टी परसेंट ऑफ द आइटम्स ठीक है तो <coughs> तो यहाँ पे दो टाइप की मशीन है मशीन ए है और मशीन बी है अब पास रिकॉर्ड ये बता रहा है कि जो मशीन ए जो है ना जो आइटम प्रोड्यूस कर रही है वो 60 परसेंट कर रही है और मशीन बी जो कर रही है वो 40 परसेंट कर रही है और आपको ये बात पता है कि बेस फॉरम में जो भी इवेंट्स होते हैं ना वो हमारा क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि दोनों इवेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है आप खुद देखें अगर यहाँ पर दो इवेंट मशीन ए और मशीन बी है तो मशीन ए जो है अपना आइटम प्रोड्यूस कर रही है मशीन भी अपना आइटम प्रोड्यूस कर रही है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ठीक है ना चलो आगे इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे फर्दर टू परसेंट ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड वन परसेंट ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है बाद में पता चला कि जो दो ऑफ द आइटम है ना जो मशीन ए के थ्रू जो प्रोड्यूस की जा रही है वो डिफेक्टिव है और वन जो मशीन बी के थ्रू जो प्रोड्यूस किया जा रही है वो हमारा क्या डिफेक्टिव है ठीक है इतनी बात इतनी बातें समझ में आ गई अच्छा एक बात और मैं बता देना चाहता हूं अगर E1, E2 अगर आपको समझने में कि E1 इवेंट E1 क्या इवेंट E2 क्या है अगर कोई प्रॉब्लम है तो चलिए इसके बारे में बताऊंगा मैं भी आपको ऑल दी आइटम्स आर पुट इन वन स्टॉक पाइल सारे के सारे आइटम को हम एक स्टॉक पाइल में डाल देते हैं एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दी फ्रॉम दिस एंड फॉर्म टू बी डिफेक्टिव ठीक है जितने भी आइटम्स है सबको एक स्टॉक पाइल में हम डाल देते हैं उसके बाद उसमें से हम एक आइटम को रैंडमली चूज करते हैं और हमें पाया गया कि वो जो आइटम आप चूज कर रहे हैं ना फाउंड टू बी डिफेक्टिव वो हमारा क्या डिफेक्टिव है तीसरे समझ में आया कि यहाँ पे जो हमारा गिवन इवेंट जो होता है ए वो हमारा क्या है आइटम आइटम इज डिफेक्टिव मतलब स्टॉक पाइल जो है जितने भी आइटम्स आपने प्रोड्यूस किए उसको वन स्टॉक पाइल में डाल दिया ठीक
तो हमारा क्या गिवन स्टेटमेंट होगा गिवन चीज होगी ना वो बताया जा रहा है कि आप जो एक निकाल ले वो डिफेक्टिव है ठीक है ना आगे पढ़ते क्या लिखा है व्हाट इज द प्रोडी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी इस बात की क्या प्रोडी होगी कि वो हमारा मशीन बी के थ्रू क्या किया गया प्रोड्यूस किया गया है अगर ईवन ई टू आपको ऊपर से पढ़कर समझ में नहीं आता है ना तो आप एंड में जाकर पढ़े क्या निकालना है जो निकालना होता है जिस जिसकी प्रॉडी निकालनी होती है वो या तो इवेंट ई होगा या तो इवेंट ई होगा अगर दो इवेंट की बात की जा रही है तो और तीन इवेंट होगा तो तीनों में से कोई एक होगा हमने देखा यह बोला कि जब हमें प्रॉपर्टी निकालनी है इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी मशीन बी के थ्रू जो प्रोड्यूस किया गया वो निकालना है मशीन बी तो मशीन बी इसका मतलब यहां मशीन ए और बी ऊपर दे रखा है मशीन ए और बी की है तो हमने क्या कर लिया ईवन को मान लिया आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन ए ई को मान लिया आइटम प्रोड्यूस बाई है ना मशीन बी इतनी बातें समझ में आ गई और ए हमारा क्या है आइटम इज डिफेक्टिव और हमें फाइंड क्या करना है वॉट इज दॉडी इट वॉज प्रोड्यूस बाई मशीन बी तो यहां पे देखें क्या करना हमें इसमें निकालना क्या है वॉट इज दॉडी इट वॉज प्रोड्यूस बाई मशीन बी तो मशीन बी के थ्रू जो निकाला गया हुआ है है ना उसकी प्रॉडी निकालनी है तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे जो निकालना होता है प्रॉडी के बाद जितनी भी स्टेटमेंट सबको आप यहाँ पे लिख दे ठीक है ना तो हमें क्या निकालना है इट वॉज प्रोड्यूस बाई मशीन बी ठीक है ना मतलब इट वॉज मीन्स आइटम जो हमारा है आइटम वॉज प्रोड्यूस्ड बाई मशीन मशीन बी एक्चुअली होता क्या है कि मशीन बी को आपने क्या माना ई टू माना है मतलब आपको प्रोडक्ट ऑफ ई टू निकालनी है कब जब इवेंट ए हो चुका है इवेंट ए जो हमारा आइटम इज डिफेक्टिव है ठीक है ना मतलब इसका बहुत ही केयरफुली पढ़ना ई टू बाई ए निकालना है तो बेस फॉरम कैसे अप्लाई करते हैं जब दो इवेंट है तो बेस फॉरम कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि ना कि पीछे में सारी बातें बता चुकी बताई जा चुकी है तो ई टू बाई ए का मतलब क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ई टू इन टू में क्या आएगा प्रॉपर्टी ए अपॉन में ई टू अपॉन में टोटल आउटकम समय या दो इवेंट है ईवन इन टू में प्रॉपर्टी कितना आएगा आपको ए अपॉन में ईवन आएगा फिर प्लस में कितना प्रॉपर्टी ई टू फिर इन टू में आपको हो गया प्रॉपर्टी ए अपॉन ई टू इतनी बातें क्लियर है है ना अब यहां पे देखें एक्चुअली आपको यहां पर समझना है क्या निकालना है वॉट इज द प्रॉपर्टी इट वॉज प्रोड्यूस बाई मशीन बी मशीन बी के थ्रू निकालने की प्रॉडी निकालनी है कब जब हमारा आइटम क्या है डिफेक्टिव है है ना कंडीशनली तो है ई टू बाई ए ई टू बाई मतलब ई टू की प्रॉडी निकालनी है जब हमारा ए हो चुका है इसकी फॉर्मूला ये होता है अब प्रॉडी ऑफ ई टू जो हमारा है वो देखना क्या है ई टू क्या है तो प्रॉडी ऑफ ई टू और हमें ई वन भी निकालना है ए अपॉन ई टू निकालना है और ए अपॉन में ई वन भी निकालना है ठीक है तो पहले हमें प्रॉडी ऑफ ई वन देखना क्या है आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन ए आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन ए कहाँ पे हमारा यहाँ पे देखे लिखा हुआ ना कि पास रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% परसेंट ऑफ द आइटम मतलब मशीन जो आपका ए है जो जिसको आपने ईवन माना हो कितने परसेंट है 60% परसेंट ऑफ द आइटम है ठीक है ना और बी के बारे में क्या लिखा हुआ है 40% परसेंट ऑफ द आइटम है ना मशीन बी प्रोड्यूस 40% परसेंट ऑफ द आइटम तो प्रॉपर्टी ऑफ ई टू जो हमारा यहाँ पे होगा वो कितना हो गया 40% हो गया 60% परसेंट आपका मीन्स सिक्सटी बाई हंड्रेड या आप 0.6 पॉइंट सिक्स भी लिख सकते हैं डिपेंड आप करता है आप कैसे लिखना चाहते हैं ये 40 बाई हंड्रेड और एक बात हमेशा याद करेंगे और हमेशा याद रखेंगे जैसे कि मैंने बताया कि E1, E2 जो दोनों इवेंट्स होते हैं अगर यहाँ दो इवेंट है तो ये दोनों इवेंट आपस में क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है ठीक है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये हुआ कि इसमें दो इवेंट सैम्पल स्पेस है ये ये हमारा क्या है यहाँ पर कोई इवेंट गिवन इवेंट होता है जिसको हम ए बोलते हैं ये हमारा इवेंट ई है ये हमारा इवेंट ई है ये दोनों आपस में क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा लेकिन इसकी प्रॉडी और इसकी दोनों इवेंट की प्रॉडी जब निकालेंगे उसको एड करेंगे तो वन आना चाहिए ये भी पहचान है कि आपने जो ई और ई लिया है और जो उसकी प्रॉडी लिया है सही है गलत है इन दोनों को एड करें देखेंगे वन ही आएगा सिक्सटी बाई हंड्रेड प्लस फोर्टी बाई हंड्रेड कितना वन आएगा ठीक है इसके बाद फाइंड करना है आपको क्या ए अपॉन में ई और ए अपॉन में ई तो हम पहले देखते हैं ए अपॉन में ई क्या है हमारा ए अपॉन ई वन ए का मतलब क्या हुआ इसको कैसे पढ़ेंगे हम ये कंडीशनल ही तो है प्रॉपर्टी ऑफ ए वेन ई वन हैज ऑलरेडी अकर्ड मतलब ये हुआ तो प्रॉपर्टी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ ए को अपने क्या आइटम इज डिफेक्टिव मतलब आप आइटम डिफेक्टिव है कब जब वो हमारा मशीन ए से प्रोड्यूस किया गया हुआ है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू परसेंट ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन ए उसके बाद पूरी लाइन को छोड़े वर्ड डिफेक्टिव यहाँ से इंटरलिंक करें यहाँ बाई मशीन ए वर्ड डिफेक्टिव ठीक है ना फॉर द टू परसेंट ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन ए एंड वन परसेंट ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन बी व डिफेक्टिव तो मतलब आइटम हमारा डिफेक्टिव हो रहा है और वो मशीन ए के थ्रू हो रहा है कितने परसेंट है टू परसेंट है तो यहाँ पे दो परसें
ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन बी व डिफेक्टिव मतलब हमारा आइटम डिफेक्टिव है इसकी प्रॉडी निकालनी है कब जब मशीन बी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है तो वन बाई हंड्रेड हो गया ठीक है ना और हमें क्या निकालना है वॉट इज प्रोडी इट वॉज प्रोड्यूस बाई मशीन बी ये मशीन बी के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है है ना जब आइटम हमारा क्या है डिफेक्टिव है तो इसकी फॉर्मूला ये होता है ना अब हमें ई टू के प्लेस पे ई टू की वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं आंसर हो जाएगा ठीक है ना तो प्रोडक्ट ऑफ ई टू आपका क्या गया मैंने फोर्टी बाई हंड्रेड और ए अपॉन में ए अपॉन में ई टू कितना है आपका वन बाई हंड्रेड और प्रोडक्ट ऑफ ई वन हमारा हो गया सिक्सटी बाई हंड्रेड और ए अपॉन में ई वन टू बाई हंड्रेड फिर प्लस फोर्टी बाई हंड्रेड इन टू में वन बाई हंड्रेड हमने कुछ नहीं किया जो भी वैल्यूज थी हमने वैल्यूज को पुट कर दिया सॉल्व कर लेंगे हमने यहाँ पे ये देखा कि हंड्रेड इंटू हंड्रेड यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है कॉमन निकालने पहले आप कॉमन निकालेंगे तो वन बाई हंड्रेड इंटू हंड्रेड कॉमन निकल गया तो ऊपर में क्या बचा ओनली फोर्टी बचा ऊपर में से फोर्टी बचा ये कॉमन निकल चुका है अब हम क्या करेंगे नीचे से भी कॉमन निकालेंगे नीचे से कॉमन निकालेंगे तो कितना वन बाई हंड्रेड इंटू में हंड्रेड हो गया और क्या बचा गया यहाँ पे सिक्सटी इंटू टू प्लस फोर्टी है ना मीन्स वन ट्वेंटी प्लस फोर्टी ये तो कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं फोर्टी अपॉन में कितना गया वन सिक्सटी सॉल्व किया हमारा आंसर कितना गया वन बाई फोर ठीक है इतनी बात है कुछ नहीं है इसमें बहुत सिंपल तरीके से ही हो जाएगा क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है आपको पढ़ने के बाद देखना है इसमें इवेंट्स कितने गिवेन है ठीक है ना और इवेंट गिवेन है इसकी इवेंट की प्रॉडिक्ट क्या होगी फिर गिवन इवेंट जो हमारा ए होता है ये पता करना है ए क्या है फिर बाद में पता करना हमें निकालना क्या है ठीक है ना क्या फाइंड करना है क्लियर इतनी बातें और कोई मुश्किल की बात नहीं है क्या फाइंड करना है बेस पर हम लगाएंगे इसमें क्या क्या चीज चाहिए आप आराम से फाइंड कर सकते हैं क्लियर इतनी बातें ठीक है ना मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं अगर आप प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे ना तो ये देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है ना क्योंकि मैं पीछे वाले वीडियोज में और बहुत ही डिटेल बताया हुआ हूँ ठीक है कि नहीं तो बार बार एक ही चीज को डिटेल करना सही नहीं है ना अगर वो जो बच्चे उस वीडियो को देख के आए हुए होंगे ना उनको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा कि ये क्या है ठीक है ना इसे नोट डाउन कर ले इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नाइन देखते हैं क्वेश्चन नाइन आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा पहले खुद से आप रीड करें रीड करने के बाद इसके इवेंट्स क्या है गिवन इवेंट क्या है ठीक है ना क्या फाइंड करना है पहले खुद से आप नोट कर लें फिर उसके बाद वीडियो को आगे की तरफ देखें और आप मैच करें ठीक है इसमें क्या गिवन है आपका टू ग्रुप्स आर कॉम्पिटिंग फॉर दी पोजिशन ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन दी प्रोवाइटीज दैट दी फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप विल विन आर जीरो एंड जीरो पॉइंट ठीक है ना जो दो ग्रुप जितनी की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो 0.6 है एंड 0.4 है ठीक है ना फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस अगर फर्स्ट ग्रुप जीतती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट तो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है 0.7 है एंड द करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी इज जीरो पॉइंट थ्री ए द सेकेंड ग्रुप विंस अगर सेकेंड ग्रुप विन करती है ठीक है ना तो न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जो इंट्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है वो जीरो है आगे में क्या बोले निकालने को फाइन दी प्रोपर्टी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस वॉज बाई दी सेकेंड ग्रुप मतलब जो आपको न्यू प्रोडक्ट जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो सेकेंड ग्रुप के थ्रू क्या किया गया है इंट्रोड्यूस किया गया है इसके बारे में बताना है आपको ठीक है इसका मतलब क्लियरली यहां पर दो ग्रुप की बात की जा रही है ग्रुप ए है और ग्रुप बी है ठीक है ना मतलब क्वेश्चन कर रहा है प्रोडक्ट इज द फर्स्ट एंड द सेकेंड ग्रुप ग्रुप विल विन तो ग्रुप फर्स्ट विन कर रहा है या ग्रुप सेकेंड विन कर रहा है ये हमारा दो इवेंट हो गए गेवन इवेंट क्या हमारा न्यू न्यू है ना न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस है ना जो न्यू प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो हमारा क्या है गिवन स्टेटमेंट ए है ठीक है ना एंड में क्या निकालने के लिए बोला गया हुआ है कि जो न्यू प्रोडक्ट को आप जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना वो किस ग्रुप के थ्रू निकाला जा रहा है वो सेकेंड ग्रुप के थ्रू किया जा रहा है सेकेंड ग्रुप के थ्रू किया जा रहा है ठीक है ना बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इवन हमारा क्या होगा ठीक है ना दो ग्रुप है ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है ना तो ये आप लिख देंगे फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप विन ये हमारा ई वन है और ई टू हमारा हो जाएगा सेकेंड ग्रुप विन ठीक है ना और ए के बारे में क्या बताया जा रहा है ए जो आपका है ये है न्यू न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड है ना आप न्यू प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारा क्या है ए है ठीक है इतनी बातें आई होप कि इतनी बातें तो आपको समझ में अब आ रही होगी बहुत ही आराम से अब बात आती है कि हमें प्रोडक्टी ऑफ ई वन क्या है तो क्वेश्चन में देखेंगे सेकेंड लाइन में लिखा द प्रोडक्टी इज दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 
फर्स्ट ग्रुप जितने की एक अलग प्रॉलिटी है सेकेंड ग्रुप जितने की एक अलग प्रॉलिटी है उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो मतलब इन दोनों के बीच में हमारा इंटरसेक्शन कितना फाइव आएगा मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूज हो गया इन दोनों को ऐड करने में कितना वन आ रहा है एक पहचान ये भी है उसके बाद हमें क्या निकालना है हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है प्रोडिक क्या निकालना हमें प्रोडिक के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है ना सबको आप लिख दो यहाँ पे ठीक है ना मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको ठीक है ना तो देखिए हमें क्या करना था यहाँ पे हमें प्रोडिक निकालनी थी दैट दी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वॉज बाई दी सेकेंड ग्रुप इसकी प्रोडिक निकालनी है तो सेकेंड ग्रुप का आपने क्या माना है ई माना है मतलब हमें क्या निकालना है प्रोडिक ऑफ ई हमें सेकेंड ग्रुप विन करे कब जब हमारा ए हो चुका हो ए के बारे में क्या बोला है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस है ना मतलब प्रोडक्ट ऑफ ई टू निकालना है जब हमारा ए हो चुका है मतलब जब न्यू प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो आप बताएं कि सेकेंड ग्रुप विन करेगा ये था ना प्रोडक्ट दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वॉज बाई द सेकेंड ग्रुप तो सेकेंड ग्रुप के बारे में क्या बोला है कि सेकेंड ग्रुप आपका क्या करती है विन करती है तो ई टू निकालना है इसकी प्रोडक्ट कितनी आएगी प्रोडक्ट ई टू बेस फॉर्म हमारा ये होगा ना ए अपॉन में ई ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बनता है ऐसा डिजाइन क्यों होता है ये सारी चीजें पार्ट सेवन में बता चुका हूं मैं ठीक है ना बहुत ही बहुत ही इतमान से और पूरी डिटेल में बताया था मैंने ठीक है ना अगर आप वो देखेंगे ना तो पूरी बातें आपकी ना पूरी क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसके बारे में फील और लेना चाहते हैं तब मैं बता रहा हूँ तो अब हमें तो प्रोडक्ट ऑफ ई और हमारा ई वन और ई तो हमारा मिल चुका है अब हमें ए अपॉन में ई चाहिए और ए अपॉन में ईवन चाहिए तो हमें प्रोडक्ट ए अपॉन में ईवन का क्या मतलब है पहले इसको लैंग्वेज में पढ़ेंगे फिर समझेंगे ए अपॉन में ईवन का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा न्यू आइटम जो है न्यू प्रोडक्ट जो है उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कब जब हमारा फर्स्ट ग्रुप विन करती है तो आप देखिए लिखा हुआ है फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स द प्रोडक्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इस कितना बताया जीरो ये हमारा कितना है जीरो फिर हमारा ए अपॉन में ई टू क्या मतलब हुआ कि आपको न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कब जब सेकेंड ग्रुप विन कर रही है तो लिखा हुआ एंड द कोरोस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 पॉइंट थ्री इफ द सेकेंड ग्रुप विन्स वो कितना गिवन है जीरो पॉइंट थ्री गिवन है ठीक है ना अब इसकी वैल्यूज को यहां पे पुट कर दे पॉलिटी ऑफ ई टू कितना गिवन है आपका जीरो पॉइंट फोर है ठीक है ना मैं इसको सॉल्व कर कर आंसर बता देता हूँ ठीक है ना इससे टाइम आपका सेव हो जाएगा यहाँ से देखिए हमने क्या किया है इस सबकी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दी ठीक है ना पुट करने के बाद हमें पता है डेसिमल यहाँ से यहाँ से हटाओगे तो यहाँ वन बाई टेन वन बाई टेन कितना आएगा वन बाई हंड्रेड और यहाँ मल्टीप्लाई करने में ट्वेल्व हो जाएगा यहाँ से डेसिमल यहाँ से डेसिमल अगर आप हटाएंगे ठीक है ना यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आएगा नीचे में हंड्रेड आएगा और सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए फोर्टी और ये वाला पार्ट सेम है हंड्रेड यहाँ भी हंड्रेड यहाँ कॉमन निकालेंगे कैंसिल हो जाएगा बच्चे का कितना ट्वेल्व और फोर्टी टू प्लस हो गया फिफ्टी और ये टू और ये नाइन से कैंसिल है ना सिक्स टू जाओ गया और नाइन सिक्स जाओ गया तो आंसर कितना हो गया टू बाई हो गया ठीक है ये तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा टास्क आप खुद से कर सकते हैं आप सारे क्वेश्चन में देख रहे हैं ना आपको क्या करना होता है कि आपको ई वन क्या है ई टू क्या है ए क्या है ये बेसिकली मालूम चल जाए और फिर आपको ये फाइंड क्या करना है ठीक है ना जो फाइंड करना है इस पर फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख दें फॉर्मूला लिखकर आप क्या क्या फाइंड करना है देखें सारी चीज़ें क्वेश्चंस में मेंशन की हुई होती है सारी चीज़ें गिवन होती है ठीक है ना बस केयरफुली पढ़ना होता है समझना होता है ठीक है इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपका था नाइन इसके बाद हम क्वेश्चन टेन करेंगे क्वेश्चन टेन देखते हैं क्वेश्चन टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और बहुत ही केयरफुली पढ़ना है आपको और इसमें पता करना है कि ई वन क्या है ई टू क्या है या ए क्या है ठीक है बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या क्या है सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई एक लड़की क्या करती है एक डाई को थ्रो करती है इफ शी गेट्स अ फाइव और सिक्स शी टॉस इज अ क्वाइन थ्री टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इफ शी गेट्स वन टू थ्री और फोर शी टॉस इज अ क्वाइन वंस and knows whether a head or tail is obtained if she obtained exactly one head what is the probability that she threw 1 2 3 or 4 with the die ye baat to samajh mein aa gayi jo probability nikalna hai hame probability ka nikalna hai ki that she threw 1 2 3 4 with the die matlab hamara e1 jo hoga aur e2 hoga 1 2 3 4 hoga ya 5 6 hoga kyunki question ko probability ka nikalne ke liye bola hai ki she threw शी थ्री यू वन टू थ्री फोर विद दी डाई ठीक है ना तो अब यहाँ पे दो इवेंट है एक लड़की ने एक डाई को फेंका तो डाई को फेंकने में आउटकम्स कितने आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई इफ शी गेट्स अ फाइव और सिक्स अगर फाइव और सिक्स उसको आता है तो
ठीक है फिर क्या बोला है इफ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड क्या देखो यहां पे क्या बोला है इफ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड तो अब यहां पे गिवन स्टेटमेंट हो गया ना अगर वो एग्जैक्टली वन हेड को ऑप्टेन करती है तो क्वेश्चन में आगे में क्या बोला है कि वॉट इज दॉडी दैट शी थ्री वन टू थ्री फोर विद डाई तो गिवन स्टेटमेंट क्या होगा हमारा कि ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड तो एक चीज जो पहले मालूम चला ए मालूम चला ठीक है ना exactly one head obtained ठीक है ना exactly one head obtained हमने even मान लिया कि हमारा जो डाई पे आ रहा है ना वन टू थ्री फोर एपियर ऑन द डाई और ई टू मान लिया कि फाइव और सिक्स एपियर ऑन दी डाई ठीक है ना तो अभी पहले यहां पे समझेंगे क्या बताया जा रहा है ठीक है ना एक गर्ल ने एक डाई को थ्रू किया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इतनी बातें होंगी क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइव और सिक्स आने पे ना वो क्या करती है एक डाई को थ्री टाइम्स टॉस करती है बोला ना इफ सी गेट्स फाइव और सिक्स सी टॉसेज अ क्वाइन थ्री टाइम्स बताए एक क्वाइन को थ्री टाइम्स फेंकने में आउटकम्स कितनी आएंगे एट आएंगे वो आउटकम्स एट क्या आएगा आपका हेड 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 या हेड हेड टेल या हेड टेल हेड या हेड टेल टेल ठीक है फिर क्या आएगा टेल हेड टेल आएगा फिर टेल हेड हेड फिर टेल 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 ठीक है ना ये इतने आउटकम्स हमारे आएंगे ठीक है ना जब एक क्वाइन को आप थ्री टाइम्स टॉस करेंगे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइव और सिक्स आता है तो हम क्वाइन को थ्री टाइम्स टॉस करते हैं फिर आगे में पढ़ेंगे आगे में क्या लिखा हुआ इफ शी थ्री वन टू थ्री फोर अगर वन टू थ्री फोर होता है तो शी टॉस इज अ क्वाइन वंस ठीक है ना एंड नोट्स वेदर और हेड और टेल इज ऑप्टेंड अगर वन टू थ्री फोर होता है शी टॉस इज अ क्वाइन वंस अगर वन टू थ्री फोर होता है ये इतनी बातें होती है तो वो क्वाइन को एक बार टॉस करती है तो एक बार टॉस करने में या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा ठीक है ना इतनी बात समझ में आ गई तो पहले तो हमें पॉलिटी ऑफ ईवन निकालना है तो पॉलिटी ऑफ ईवन क्या आएगा बताए यहाँ पॉलिटी ऑफ ईवन जो हमारा हो जाएगा कितने एलिमेंट है इसमें वन टू थ्री फोर फोर है और एक डाई को फेंकने में आउटकम्स कितने सिक्स होते हैं ठीक है उसके बाद हमें देखना है पॉलिटी ऑफ ई कितना है फाइव और सिक्स है फाइव और सिक्स सॉरी फाइव और सिक्स कहाँ पे होगा दो पॉइंट आउट ऑफ सिक्स ये हो गया टू बाई थ्री ये हो गया आपका वन बाई थ्री ठीक है ना ये साइड से बनाया मैंने ठीक है अब इसके बाद देखना हमें कि क्वेश्चन में निकालना क्या है क्वेश्चन में बोला है आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉट इज दी प्रॉडी दैट शी थ्री यू वन टू थ्री फोर विथ दी डाई ठीक है ना तो प्रॉडी निकालना है दैट शी थ्री यू वन टू थ्री फोर विथ दी डाई विथ दी डाई वन टू थ्री फोर क्या माना आपने ईवन माना मतलब आपको क्या निकालना है प्रॉडी ऑफ ईवन अपॉन ए क्यों कि इसको क्या पढ़ेंगे प्रॉडी दैट शी थ्री यू वन टू थ्री फोर विथ दी डाई गिवन दैट एग्जैक्टली वन हेड ऑप्टेंट क्योंकि ये हमारा गिवन स्टेटमेंट होता है ना तो हमारा इसकी प्रॉडी निकालनी जब हमारा ए हो चुका है तो फॉर्मूला क्या आएगा प्रॉडी ऑफ ईवन इन टू प्रॉडी ए अपॉन में ईवन अपॉन सेम फार्मूला है ना फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए दो इवेंट है तो नीचे में टोटल आउटकम्स आएगा प्रॉडी ऑफ ई टू भी होगा और प्रोवाइटी ई प्रोडी ए अपॉन में ई टू होगा है ना अब हमें निकालना ए अपॉन में ईवन तो ए अपॉन में ईवन क्या है आएगा उसको देखते हैं यहाँ पे प्रॉडी ए अपॉन ई वन क्या आएगा उसको समझना यहाँ पे तो ए अपॉन ई वन का क्या मतलब हुआ ए के बारे में क्या बताया जा रहा है ए बताया जा रहा है एग्जैक्टली वन हेड ऑफ टेंट एग्जैक्टली वन हेड होने चाहिए कब जब हमारा ई वन हुआ और ई वन पे क्या हमारा वन टू थ्री फोर एपियर ऑन दी डाई वन टू थ्री फोर एपियर ऑन दी डाई और वन टू थ्री फोर होता है एपियर ऑन दी डाई ठीक है ना तो वन टू थ्री फोर होने पर क्या है डाई को आप एक बार क्वाइन को एक बार टॉस करते हो और हमें पॉडी कैसी निकालनी है एग्जैक्टली वन हेड एपियर एग्जैक्टली वन हेड एपियर कब जब हमारा ईवन हुआ ईवन होने पे ईवन वन वन टू थ्री फोर होने पे क्वाइन को आप एक बार टॉस कर रहे हो एक बार टॉस करने पे हमें निकालना क्या एग्जैक्टली वन हेड एग्जैक्टली वन हेड कितना आएगा वन आउट ऑफ टू ठीक है ना इसके बाद बात आती है पी ए अपॉन में ई टू ए अपॉन में ई टू निकालना है ए अपॉन में ई टू मत ए का क्या मतलब हुआ कि आपको एग्जैक्टली वन हेड की पॉडी निकालनी है जब ई टू हुआ ई टू पे क्या हो रहा था फाइव और सिक्स अब फाइव और सिक्स होने पे क्या हो रहा था आपने एक क्वाइन को तीन बार टॉस किया एक क्वाइन को तीन बार टॉस करने पे बट हमें क्या चाहिए हमें एग्जैक्टली वन हेड चाहिए एग्जैक्टली वन हेड की पॉडी चाहिए जब आपने क्वाइन को थ्री टाइम्स टॉस किया ई का मतलब क्या हो फाइव और सिक्स का होना फाइव और सिक्स पे आपने क्वाइन को थ्री टाइम्स टॉस किया उसमें एग्जैक्टली वन हेड आने की पॉडी कितनी है कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली वन हेड वन टू 
और थ्री थ्री प्लेसेज ऐसे जहां पे हमारा एग्जैक्टली वन हेड हुआ है आउट ऑफ एट मतलब यहां पे कितना आएगा थ्री बाई एट समझ में बात आई ना आपको ये जो हमने ये लिखा है ये साइड में लिख लेना ये समझाने के लिए था ठीक है ना तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे तो प्रोडक्टी ऑफ ई हमारा है टू बाई थ्री और ए अपॉन में ई वन वन बाई टू टू बाई थ्री इंटू वन बाई टू फिर प्लस ई टू ई टू कितना है वन बाई थ्री है इंटू में ए अपॉन में ई टू थ्री बाई एट ठीक है ना थ्री से कैंसिल हो गया ये टू से कैंसिल कर दो टू से कैंसिल कर दो तो यहाँ बचा आपका वन बाई थ्री नीचे वन बाई थ्री फिर प्लस में कितना बचा वन बाई एट ठीक है ना तो वन बाई थ्री एल्सियम कितना आएगा यहाँ ट्वेंटी फोर एट प्लस थ्री कैंसिल आउट एट मीन्स आंसर एट बाई इलेवन आ गया ठीक है ना तो समझ में बातें आ गई ना आपको सिंपल है बस जैसा कि मैंने बताया आपको इसमें इवेंट्स क्या है वो पता करना है गिवेन इवेंट क्या है ये पता करना है ये इंपॉर्टेंट काम है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है ठीक है ना और जो आपका जो बेस थोरम है ना बेस थोरम कंडीशनल का ही एक एडवांस फॉर्म है बिल्कुल एक एडवांस फॉर्म है ठीक है इतनी बात है आज के लिए इतना ही अब हम कमिंग वीडियो में मिलेंगे ठीक है और पहले कोशिश खुद से करें कि आप जो रेस्ट क्वेश्चन बच गया पहले खुद से कोशिश करें उसको सॉल्व करने के एग्जाम्पल्स करें एग्जाम्पल के बेस पे उसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगा ठीक है अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ठीक है ना इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे ठीक है ना ऑल द वेरी बेस्ट बाय गुड लक गुड नाइट